wat ek net terug gaan. Vriende, dis, dis altyd vir my lekker om hier te wees, en um, weer eens volgend, Ik praat so in die, in die in begin van die week met de klomp mense, en dis al die afgelopen twee weke wat ik gesels met mense, en ons sê vir mekaar, weet je wat, Ik weet niet of jij ook volgens so voel nie, maar het voel alsof 2023 letterlijk net in 2024 ingegaan het, en het tel net spoed op, en is ongelooflik hoe dit werk, maar voor die vriende wat vir oogend, is daar nieuwe mense, ek het, ek het al achter gestaan, is daar enig iemand wat vir oogend niet is wat hier is, Niemand nie, oké, okay, fantastisch. Maar als je aanleiding in geskakel is, is ons heideglik natuurlijk bezig met een nieuwe reeks, of wel, dit is nou nie meer niet nie, ons is al in week 6, maar is getemperde geloof. En ik weet juist volgend ook hier, omdat jy rechtig waar lief is vir die Heere, en jy het een verhouding met hom, en je acht daar die verhouding hoog. En ik hoop, André, dat niemand jou geforceer het om volgend hier te wees nie. Want dan moet ons ook na die tyd gauw vinnig gesels. Maar ons is bezig met getemperde geloof. En, um, Dominique Chris het verlede week, vir die nieuwelinge vir, wat verlede week hier gesê is, jylle moet hierdie week weer terugkom. Nou natuurlijk beplan ons altyd vir die nieuwe mense, jy was moendlik niet verlede week, en dus het jy vandag teruggekom, maar ek is nie Johan nie. Right? Jy gaan weer moet terugkom, of weer moet inskakel, as jy vir Johan wil sien preek, as jy nie weet wie Johan is nie, jylle weet ons nou allemaal wie hy is, dis Johan. Reg, hy het die aankondigings gedoen, hy is ons hoofleraar, dis ook Johan, en... Uh, Johan, waar is, waar is jy? Dankie vir jou, dankie vir jou herderskap, jou leiding in die gemeente en jou liefde, soos Dominique Chris verlede week ooit genoem het, vir die Heere en vir sy kerk. Ons is ook lief vir jou, dankie. Kom ons geef hom ook een handeklap vir, ons prijs die Heere vir jou, Johan, dankie. Maar vriend, ek luister hierdie week kapot gooi, en natuurlijk, as ek, as ek, ons luister, meeste van ons luister sêker Radio Tijgerberg, as ons, as ons na ons werke toe ruim, en per keer luister ek na verskillende christelike pot gooi, en ek luister hierdie week na hierdie twee mans wat gesels vir die feit dat daar een vrou is, wat by een ochend aan man bezig is om om te skit en te sê, liefie, jy moet opstaan, ons moet kerk toe gaan, en hy sê, nee, uh, uh, ga nie volgende kerk toe nie. Sy sê, jy moet opstaan, ons moet rui. Hy sê, nee, weet jy wat, ek is, ek is, nee, ek smoeg vir die mense by die kerk, ek hou nie meer van hulle nie, ek gaan die kerk toe volgend nie. Sy sê, oor jy moet rarig, dis nou tyd om op te staan, ek weet nie wat nou aan gaan met ons moet rui, let's go! En hy sê, weet jy wat, geef my een goeie rede hoe kom het moet gaan. En sy sê, wel, want jy is die dome nie. So, de, vriende, dit is, dit is, ek sê dit natuurlijk tang en cheek, en dit is een grap heen. Maar dat, daar is een groot moendlikheid dat jy vir oogend alk hier sit, of iemand alk hier is, of wat online ingeskakel is, wat precies soos hierdie man voel. Jy is bezig om te wonder of die kerk nog steeds vandag nodig is. Jy wonder dalk oor wat die kerk vandag gewoord het, of waar jy dit gaan. En vriende, ek wil vir oogend vir jou sê, as jy dalk moendlik so voel, dan wil ik ook vir jou sê, vir is jij in die rechte plek. Dominique Chris het verlede week gesels, oor, is die Bijbel die woord van God? En ons het natuurlijk na daar die uh, oortuiging in ons hart gekom, dat het is. En as jy nog niet dit gekyk het nie, of as jy ingeskakel is nog nie gekyk, jy gaan kyk daar die boodschap ook. En al die boodschappen voor dit, want dan weet je precies waar vandaag zijn boodschap in pas. En vir die, die twyfeling in mensense harte is nog steeds daar, oor, is die woord van God rechtig die woord van God. En ek het tot een, beg- tot een beseffing gekom, is dat ek verstaan moendlik, ek gaan terugspringen naar die dominee, ek, ek verstaan sy gevoel, ek stem nie daarmee saam nie, maar ek kan verstaan hoe mense vandag as hulle na die kerk kyk, begin wonder oor die kerk, en moendlik twyfel oor wie God is. Maar wat ek wel vir jou ook wil sê is dat, Ek bewus is dat ons in de tijd leef wat een verbruikerskultuur is. Ons leef in hierdie tyd, want ons sien dat in hierdie verbruikerskultuur mense kry wat hulle wil hee. Hulle kry dit nie net nie, hulle kry dit op een manier wat hulle dit wil hee. Afgelever prachtig in die vorm en op die wijze waar ek dit wil hee, maar ook op die methode wat ek wil hee. Check 60-60, lekker, nee, bieke pui, vinnig, als is lekker. Dit help rechtig, ek sê nie, dat is iets fout daarmee nie, geloof ons as ouders, dit, dit help rechtig vir ons. En in die Engels noem ons hierdie woord consumerism. En wat hierdie woord omgecentreerd is, is die feit dat, weet julle wat, alles gaan oor my. 
alles gaan oor wat ik kan krijgen, wat ik bij mekaar kan maken hier op aarde. En weet je wat? Ik het niet dat altijd alles nodig niet, maar ik zoek het. En dan verstaan ik ook hoe mensen in vandaagse tijd hulle kiezers maak, oor en in die kerk, wat gebaseerd is op wat hulle graag wil he, en nie oor wat die woord van God sê nie. En dan zijn natuurlijk ook verskye kerken. en ons kyk na die leerstellings, en verstaan, dan verstaan ik ook hoekom daar een massieve gebrek aan aansprekelijkheid, verantwoordelijkheid, maar ook van mij en jou kant af, van opoffering is. Je ziet als kerk, en ons, 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 wil, ons, ons is hard zeer dat we. Dus niet voor ons, ons verjeugd niet dat we niet. Ons zijn niet aan de kerk slecht niet. Maar dat is kerken waar die minimale vereisten laat zakken. Je weet je wat is recht. Maar jij hoeft niet van je zonde af af te staan. Jij kan maar niet komen, dus wat je is, dat is recht. Ons het vroeger in die Johanse preke geluister, dat Jesus is die enigste weg, maar daar is mense daar buiten tv programme, waar groot mense wat invloed het in die wereld, sê dis ok, Jesus is nie meer die enigste weg nie. Daar is een pastoor wat 60.000 mense in sy kerk het, en hy is op tv wat sê, weet jy, ek stem nie heel te mal saam daarmee nie, jy weet, ek kan nie mense sy harte sien nie, net die Heere kan dit doen, maar so ek, die, hy is dalk nie die enigste weg nie. Kom, dis recht. Weet je wat, die poorte is zo so groot soos die Sahara woestijn, jy is welkom, kom. Die woord sê, kom, ja, maar dat is nog steeds een verwachting wat daarmee gesaam gaan. En dan verstaan mensen niet waar ons in een tijdperk kom, waar in 2009, een van die grootste landen in die wereld, waar die meeste christenen heet, dat is die VSA, dat hulle in die tijdperk van 2009 tot 2019, een daling in christenen gehad het van 77% tot 65%. En daar die tijdperk het kerkbijwoning gedaal. En daar die kerkbijwoning is bepaald op die feit dat daar jy twee dienste in is, of twee zonde in een maand kerk toe gaan. En daar die bijwoning het gedaal, soos jy kan sien in die tijdperk, van 52% na 45%. En dan komen we verder naar nog een land wat invloed heeft, Engeland. Daar wel mijn pa vandaan kom. In 2001 het hulle census gedoen, want in de eerste keer die vraag gevra, maar wie, 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 is, wie is christene? Dus de eerste keer wat daar vraag gevra was, en daar is 71,7% van die land het gesê van Britannië, of in Engeland althans, in Wallis, dat hulle is christene. In 2011 het hulle weer een census gedoen, en besef, weet je wat, dus nou met 12, Laat ik net my getalle daar recht krijg, want ek sien 12,4% afgeneem, na 59,3%. En met die laatste census in 2021, het hulle gesien, dat daar die percentage vinniger begin daal, en dat het weer met 13,1% afgegaan, tot 46,2% van die land, de 27,5 miljoen mense, wat identificeer as christene. En dan gaan ek klip bij een nader naar ons land toe. Ons land, dank op wat sy statistieke, jy kyk het een bykie van een bykie mooier, een rooskleerige, uh, uh, jy weet, flair daaran, of een reukie, 80% van Zuid-Afrika identificeer as christene. Maar die vraag wat ek dan ook stel in daar die licht is, is dit rechtig die ware prentjie? Want sien ek die vrug van die Heere in ons land. Hakotse het geskryf in een artikel, en hy sê, South Africans remain very religious, but the importance of God in their lives has declined. Ek wil het weer lees. Hy sê, South Africans remain very religious, but the importance of God in their lives has declined. En vriende, dan krijg ons in hierdie sociale klimaat, met die tafel wat ek graag vir ochend wil jylle, vir jylle wil dek, is dan kom hierdie soort vraag en vraagstellings nog vandag op. Weet jylle wat, die kerk gaan my nie red nie, dalk het jy al dit gehoor. Die kerk gaan my nie red nie. Weet jy wat, dis ok? Nee, 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 ek stem hier meer saam nie. Paulus het dit gesê, en nie Jesus nie, so ek gaan nie dit volg nie. Baie keer. Hoekom moet die kerk toe gaan? Ek hier die heilige gees om my te lei. Dis vraag wat alle daags opkom. Dis vraag wat jy vir jouself daar buiten kan sien, as jy gaan vraag wat die grootste vraag is in die, in die kerk. 
En dus so kom ik graag volgend met die behulp van die woord van God. Nie my eie idees nie, nie my eie belange, vir jylle wil wees, hoe kom die kerk vir ons, vir my en vir jou, maar sowel as die jylle samenleving, vandag nog steeds belangrijk is. En ik wil graag hier met blaai saam met my na handelinge 2 vers 42 na, ons gaan lees in vers 42 na 47 handelinge 2 en terwyl jullie dit doen, nou jou vinger net ook daar, wil ik graag vir allemaal wat online ingeskakel is, ook baie welkom heet, dus voor ons rechtig lekker om volgens saam met jullie ook in jylle huis te kan wees. Laat ons weet van waar je inskakel, Johan is daar achter en sien vir jylle en dankie dat jullie ingeskakel het. Vrienden, ons het verlede week gesê, ons het verlede week gesê, is hierdie moendlik die woord van God? Moendlik die woord van God? Nee, 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 nee. Hierdie is die woord van God. So as jy glo, dis die woord van God, dan staan saam met my op. Staan saam met my op, en dan belei ek en jy saam vir oogend oor hierdie boek, en ons sê, dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. En ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met mijn mond belei ik en met mijn hart gloe ik dat Jezus die er is. Amen. Amen. Vrienden, jullie kan sit. Kom eens blij naar handelingen 2, vers 42 en dan lees ons saam. Dit sê, hulle het hulle heel hartig toegelee. Hulle hier praat ons nou van die 3000 mensen nadat Peter is gepreek, die Heer het klaar opgevaar, hy het gepreek en 3000 mense daar die dag bekeer. En hier praat ons van hulle, daar die 3000, het hulle heel hartig toegele op die leer van die apostels en die onderlinge verbondheid. Die gemeenschappelijke maaltijd, maar ook die gebede. In vers 43, die apostels, ons lees hier van die eerste gemeente, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep onzag verval. Al die geloviges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeense eie behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw, luister mooi, hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, gemeenschappelijke maaltijd gehou, hulle kos met blijdschap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind en die Heere het elke dag mense gered en by sy gemeente bijgevoeg. En vrienden, in hierdie stikkie sien ons precies hoe die vroege kerk en hoe die eerste gemeente bij elkaar gekom het en hoe hulle kerk gedoen het. En volgend, voordat ik begin en kom bij mijn punten, wil ik graag die volgende misconceptie niet uitklaar. En daar die misconceptie is dat die kerk is een gebouw. Die kerk is een gebouw. En vrienden, wat ik wil heen, je moet baie mooi volgend verstaan is, Tijgerberg Gesinskerk. Hier die gebouw is niet die kerk nie. Hier die is niet jouw kerk nie en jij komt niet naar hierdie kerk toe nie. Want hoe kom? Jij is die kerk. Jij is die kerk en dit, die kerk ontmoet hier saam met jou. Ik wil je daar met dit geunsink vir Jij is die kerk. Ons ontmoet saam in hier die gebouw. Je ziet vrienden, want in het Nieuwe Testament is daar tussen 111 en 120 verwijzings naar die kerk toe. Maar in geen van daar die verwijzings, ja, daar is gepraat van ons is die gebouw, waarvan Jesus die hoeksteen is, daar is naar dit verwijs. Maar in die 111 tot 120, afhangende van die, van die Bijbel en die vertaling wat jy lees, is die woord kerk elke keer verwijst het nie na gebouw nie, maar na die mensen. Je ziet die Griekse woord wat ons hier gebruik is Ecclesia. En dit betekent, dit is die samenkomst of die samenroeping of die vergadering van die gemeente of gelovig is. Ons lees van voorbeelde hiervan, daar is soveel vriende, handelinge 11 vers 26, Barnabas en Saulus het met die kerk, met die Ecclesia vergader in Antiochia. Verder in Korintiërs 15 vers 9 sê Paulus dat hy die Kerk, die Ecclesia, die mense van Jesus, excuse van God, vervolg het. En die saamgeroepte vergadering, vriende, is dis een gemeente van gelovig is, wat God uit die wereld uitgerik het, tot in sy wonderlijke licht. 
tegen je kaf, vrienden, volgens die woord, dan is niet die kerk niet. Maar het is wel waar die kerk, waar ons als gelovig is van God, bij elkaar komt om om te dien in eer. Ons het verlede week ook vastgesteld dat die Bijbel God zijn woord is, zoals ik nou al twee keer genoemd heb. En binnen in hierdie woord van God is dat brieven geschreven. Die brieven is aan wie geschreven? Aan kerken, gemeentes. Zo so ons het Efeze, ons het Gelasies, Hebreërs, dus alles streken en daar was kerken binnen en daar die streken. En vrienden, ek en jij, die dag toe ek en jy die Jere aangeneem het, is ons bijgevoegd tot daar die globale kerk. En daarom wil ik vandaag vir jou vijf redes gee. Ik wil vandaag vir jou vijf redes gee, hoekom die kerk vandaag nog enigszins nodig is. So vrienden, jy het jou raamwerk voor jou, ek hoop jy is nog bij my, ek sien ek is daarom nog op tijd. Vijf redes hoekom die kerk nog nodig is. Nummer 1. Die kerk is vir Jesus belangrijk en dit behoort aan hom. Die kerk is vir Jesus belangrijk en dit behoort aan hom. In Lukas 4 vers 16 lees ons die volgende. Ons lees dat hy het ook, dit is Jesus, een naser het gekom waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbatdag naar die synagoge toe gegaan. En vrienden, wat ons in die vers van Jesus leer, is dat hij ons voorbeeld is, want hij het elke sabbatdag, het hy van die, by die gemeente van gelovig is, omself gaan aanwend. Hy het moendlik, en dis seker, verseker so, nie met alles saamgestem wat daar aangegaan het nie, vooral nie in daardie tyd nie, maar hy het toch nog steeds gegaan, en voorgestaan en gelees uit die woord van God. En wat ek en jy hieruit kan leer, vriende, is dat wel, ek moet nou mooi sê, ons gaan nie altyd saamstem, met alles wat in die kerk gebeur nie. Het is goed dat ons vraag vraag, het is goed dat ons vraag oor die meer, en die koste van die meer. Het is goed dat ons vraag vraag, <coughs> oor liekies, wat gesing word in die kerk, ek kyk nou na my niemand specifiek nie, ek, het, um, ek, het, ek noem maar net, ons het so gesprek hier daar gehad, draai al die camera's na sy net, ek bedoel, um, re, so, <laughs> maar vriende, moet nie, dat hoe jy voel oor iets, jou uit die kerk uithou nie, moet nie dat hoe jy voel oor iets, uit die kerk uithou nie, want gevoelens het ons al vir mekaar, honderd keer gesê kan verander, Vooral nie as dit met dinge te doen het wat oor die evangelie gaan nie, dan moet jy onmiddellik opstaan en sê, weet jy wat, ons, ons verkondig nie die woord syver nie. Daar kan ons gesels, absoluut. Maar moet nie dat goed, in klein skippies, soos iemand altijd vir my gesê het, jou weghou van die kerk nie. En ek wil volgend ook jou babbelbaars dier om vir jou te sê, weet jy wat, daar bestaan nie iets soos die perfecte kerk nie. Want die kerk is mense, en mense natuurlijk kan mekaar seer maak, en mekaar te leerstel. En dis is die samenkomst van gelovig is, was vir Jesus belangrijk, en as die samenkomst vir hom belangrijk was, soos wat ons in die skrif sien, moet dit vir my en vir jou ook belangrijk wees. Ek gaan nou nou by punt nummer 2 kom, maar ek gaan so lang die volgende vraag vir jou stel, en dit laat begin prut. Hoe belangrijk is die kerk vir jou? Ons lees verder in Ephesians 5 vers 25, waar is, of Paulus sê, Mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy leven daarvoor afgeleid. het. Hy verwijs na die kerk natuurlijk ook as die bruid van Jesus. En ek weet nie hoeveel van jylle verochend hier sit, hoeveel van jylle is rechtig bereid, ons het af mekaar gevra, hoeveel van jylle bereid is om vir iemand anders door te gaan nie? Vooral vir my en vir jou is een sondaar nie. Maar weet jylle, vir Jesus was jy so belangrijk, dat hy zijn so leven zo so afle, vir my en vir jou. Vir sy kerk. En die kerk daarvoor was vir Jesus, soos jy kan sien, belangrijk. Maar het behoort ook aan hom. Het is nie net vir hom belangrijk, dit behoort aan hom. In Matthies 16 vers 18 lees ons, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rood sal ek, Ek sien wat jy bedoel, Jan, jy moet moendlik het oor en oor, en dis soos om in die klas te... Oké, okay, ons gaan weer probeer, jy is Petrus en op hierdie roos sal ek, my dankie, kerk bou. 
Ik zal mijn kerk bouwen. Vrienden, weet je wat? Hier is mijn tablet. Nee, excuse, hier is mijn tablet. Het is mijn. Zo so het behoort aan mij. En zo so behoort die kerk ook aan Jezus. Want vrienden, die kerk is vandaag nodig. Want jij is die kerk. En jij behoort aan Jezus. En jij is belangrijk voor hom. En als die kerk belangrijk is voor Jezus, dan moet dit voor mij en voor jou ook belangrijk wees. So nummer 1 was, die kerk is vir Jesus belangrijk en dit behoort aan hom. En die tweede rede waarom die kerk vandaag nog nodig is, is dit is een belangrijke opdracht. Dit is een belangrijke opdracht. Ek geef u daar die oomlik om te schrijven. In Hebreus 10 vers 25 lees ons die volgende. Dit sê ons moet niet van die samenkomsten van die gemeente al wegbly, soos partijse gewoontes is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate jylle die oordeelsdag sien nader kom. Vrienden, ek moet eindelijk nie baie oor hierdie punt sê nie, eindelijk moet ek hier terugstaan en niks sê nie. Die skrif moet hier vir my en vir jou die leiding wees. Maar ik ga niet sê. En asjeblief, ons het net nou vir mekaar gesê, ons gaan nie altyd saamstem met alles nie. Maar onthou, ons gaan kyk wat die woord sê. Iemand het eendag vir my gesê, Kenneth, if the gospel doesn't offend people, then you are not preaching it truthfully. So vriende, voordat jy vir my van hierdie verhoog nou kom afduik, as ek by hierdie punt kom, hou dit asjeblief in ag. Ek verwijs na niemand nie, ek val niemand aan nie, ek wil net graag die volgende vanochtend net voor jylle voete kom le en sê, weet jylle wat, daar is sportwedstrijde, clubwedstrijde, padwetlope, wat op een zondag plaas vind. Al die goed vind op een zondag plaas. En wat in die rent hier gebeur is, is dat al hierdie ander verrichtinge bezig is om mense, om ouders, sowel as hulle kinders, uit die samenkomst van die kerk te hou. En waar teen ons moet waak, en dis, dis waar ek vraag vir jou wil leiding gee, is waar teen ons moet waak, is dat hierdie sociale verrichtinge waarna ek hier verwijs, nie voorkeer begin geniet oor die ecclesia, oor die samenkomst van ons gelovig is nie. Want dit kan. Ek sê nie dit gaan nie, want dit kan makkelijker raak om al hierdie verrichtinge by te woon en makkelijker om daarvoor ja te sê hoe meer ek en jy dit doen en toelaat. Ek verstaan hier is een gecompliceerde punt, vriende. Ek wil dit nie oorkompliseer nie, so verstaan my baie mooi, ek weet daar is dokters, ek weet daar is noodpersoneel, ek weet daar is politie, en al hierdie mense wat wel moet werk op een zondag. Ek verwijs nie hierna nie, wat ek specifiek hierna wees vir oogend, is die goed waar oor ek en jy beheer het, en wat ek en jy kies. Verder het ons ook net in handelinge 2 vers 42 gelees, hulle het heel hartig, hulle het hulle heel hartig toegele op die leer van die apostels, in 46, hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom. En wat ons hier in die skrif sien is, dat die eerste gemeente en die vroege kerk getrouw by mekaar gekom het. So die vraag wat ek en jy vir ons self moet vraag, ons sien, hulle het by mekaar gekom om die woord van God te leer, hulle het by mekaar gekom om nachtmaal te gebruik, om te bid, om mekaar te stig, om die vader te loof en prijs. So wat maak dit of wat maakt mij en jou vandaag zo so speciaal dat ons dit niet meer hoeft te doen? Nie? Het gesê moet mij niet komt duiken, nie, alsjeblieft. Je ziet, want wat gebeurt is, als jij bij die werk is, krijg jij je opdracht van jouw baas in ons moet het uitvoeren. In ons is vinnig om het te doen. Want ons werk vir die Heer en ons wil ons beste geven. Maar als het komt bij die woord van God om een opdracht uit te voeren, is het volgens mij keer moeilijker om te doen. So hoe komt luister ons voor ons baas, maar ons luister niet naar die koning van alle konings, wat sê, ons moet bij elkaar komen. Die kerk nummer 1, is vandaag belangrijk, want het is voor Jesus belangrijk en dit behoort aan ons. En nummer 2 is, dit is een belangrijke opdracht voor mij en voor jou. 
Die derde reden kom die kerk nog steeds vandag vir my en vir jou belangrik is, is ons vind baat daarby om deel van een geloofsgemeenskap te wees. Ek en jy vind baat daarby om hier te wees. Vrienden, het gaan nie vir my en vir jou baie lang vat om aan iemand te dink waarmee dit hierdie, op hierdie oomlik baie moeilik en baie zwaar gaan nie. En het gaan vir jou minder tyd vat om te weet of te besef of daar die persoon binnen Christus is of buiten sy koninkrijk leef nie. En as ek so na alles om ons kyk wat aangaan, dan verstaan ek nie, maar dis ek, hoe mense sonder die Heere oor die weg kan kom nie. Ek verstaan nie hoe mense elke dag deurgaan nie, want ek sien en ek hoor wat gebeur. En ons het al vir mekaar baie gesê, vriende, dat as ek en jy een christen is, as ons die Heere Jesus, as ons verlosser verklaar, gaan dit nie altyd rooskleere gaan met elkeen van ons heen. Maar het is juist binnen in daar die diepste dale, in die tye waar het met my en jou die moeilikste gaan, waar ons weet waar op ek en jy staan, en waar op ons geloof gebouw is. Jy sien, die christelike lewe, vriende, was vir my en vir jou nooit bedoel om een solo act te te wees nie. Het is nooit bedoel om ons solo ek te wees nie. En dus hoekom ons binnen die skrif 60 amper, dus amper 60 mekaars raak lees. Nou wonder jy sêke, wat is mekaars? Is nie iets snaaks nie? Ons lees in die woord van God, Romeine 13 vers 8, ek gaan nou nie allemaal vir jou kan sê nie, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hee. 1 Thessalonicense 4 vers 18 sê, sê troos mekaar dan met hierdie woorde. Ephesus 4 32, wees goedsgesind, hartelijk teen oor mekaar en vergewe mekaar. Jakobus 5 vers 16, belei jylle sonde, sonde eerlik teen oor mekaar en bid vir mekaar. So wat ons in die skrif sien is, vriende, is dat dit nie een solo act is om een christen te wees nie. Ons moet een geloofsgemeenskap wees wat by mekaar kom om mekaar te ondersteun. Ons sien dit. Dis slechts hier, vriende. Dis slechts hier, waar jy in die gemeenskap van gelovig is, een ouwer, godelike mentor gaan vind. Soos Titus 2 vers 1 tot 8 vir ons verduidelik. En waar Christen hulle werkelijk een gemeenskap kan ervaar. Dis hier waar jy geloofsvriende gaan ontmoet, wat mekaarse laste gaan dra en ook saam met jou gaan bly wees, maar ook saam met jou gaan treer, as dit moeilik gaan. Vriende, hier in die gemeente, gaan jy ook een raad ontvang, en dis raad vir goeie tye, maar ook raad vir slechte tye, maar dis raad wat op die inzichte van die woord van God gebou is, en daarin gestaaf is, en nie, en die, op, ek wil sê die opinion, van die wereld nie. En ek wil graag vir oogend vir julle een geheim vertel, Als jij sukkel met iets, moet jij die volgende weet. Het dominee het nie een sixth sense nie. Daar is nie een seste sintuig wat vir my of vir dominee Chris en Johan en allemaal gaan sê, dit gaan nie met jou goed nie. Ons kan sien, ons sien 500-600 mense per sondag, ons kan moendlik sien, dit gaan nie goed met jou nie. Maar niemand gaan daarvan weet, as jy nie vir iemand en jouself met mense omring, wat jy vertrouw, waarmee jy dit kan deel nie. En dan kan jy nie jou toys uit die kot uitgooi, as iemand jou nie nader, in jou moeilike tyd nie. As jy sukkel met iets, vriende, dan moet jy kom praat. Kom praat, vind iemand in die gemeente, of iemand wat jy vertrouw, wat verder op die pad met die Heere is, en wie jy tot kan nader verhulp. En as dit nie werk nie, vriende, dan nader jy vir Dominie Chris, en maak een afspraak met hom. Hy is een gekwalificeerde pastorale berader. Ons is lief om ons, weet allemaal, ons kan na hom luister. Domian sit daar. Nader die mense wat weet hoe om jou dan te help uit die skrif uit. Maar vriend, die laaste punt wat ek jou nie wil sê is, is die kerk en die samenkomst en die geloofsgemeenskap is belangrijk vir ons kinders. Dit is belangrijk vir ons kinders. Hoekom wel? Dit is een fantastische plek waar ons kinders waardes en karakter kan leer. Ons lees in spreke 22 vers 6, dit sê, gee leiding aan een jong mens, oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy oud is, nie daarvan afweik nie. Vriend, ek het vroeg vir julle daar die studies gewaas, en daar is baie ander studies op studies, en daar die studies is gedoen om te besef, en te gaan kyk, maar hoekom is die kerk 
bijwoning bezig om in al die groot landen af te nemen. Hoe komen is dit zo? So? En wat hulle achtergekom het is, is dier in die generaties, is, is dat ouders nie hulle plichte nagekom het nie. Ouders het nie hulle plichte nagekom en die woord aan hulle kinders oorgedra nie. Want hulle wil graag in vandagse tyd edele kindse vriend wees, as om hulle die leiding te gee wat hulle nodig het. Nee man julle, come on, ons is die ouders, die van julle wat is. So act like it guys. Ons moet die kinders en ons kinders leiding gee, so dat hulle nie van die woord sal afwijk nie. Maar is ook een plek, vrienden, waar my en jou kind, en as jy nog gaan is, as ek genoem het, hulle talente gaan sien, en soos wat ons nou baie duidelik met die jeug sien, is dat ons kinders is nou een geleentheid gebied, waar hulle ook die waarde van een geloofsgemeenskap kan sien. Kom kyk net op een vrijdagavond wat hier aangaan. Kom kyk hoe kinders by mekaar saamkom oor die woord leer, ons is so dankbaar vir uh, klein Chris, ek moet sê klein Chris, sorry Chris, klein Chris, maar daar is Dominique Chris en Chris en 60 van julle is Johan. So, <laughs> ek moet net, da, jy weet daar die scheiding maak. Maar vriende, elk een van ons maak foute. Ek en jy het foute gemaakt en dis omdat ons moendlik foute en ons kinders moendlik gaan foute gaan maak, is dat ons wil hee dat die kerk die plek is waarna hulle gaan terugkom as hulle daar die foute maak. En nie wil wegblij nie. So vriende, die vijf redes. Nummer drie was, ons vind baar daarby om deel van de geloofsgemeenskap te wees. Nummer vier, die kerk is Godse weg vir geloofiges om hulle geestelike gaves te benut. En vriende, ek dink baie mense gaan vandag kerk om slechts te sien wat hulle uit die kerk uit kan kry. Maar in pleks daarvan dat ons kerk toe gaan om te sien wat ek die kerk kan dien. Ek het een boodskap vir jou volgend binnen die boodskap en dit is die volgende. Die kerk het jou nodig. Ek het nie die punt opgesit nie, gaan net terug net hou in die video en gaan skryf om neer. Die kerk het jou nodig. Vriende, jy het gaves gekry, jy het talente gekry, jy het vermoens, jy het ondervindinge, getuienisse, maar sowel as die doel binnen in die Heere Jesus ontvang om binnen in die kerk te gebruik om die kerk te dien. En die mense wat hier om julle sit, gaan nie baat vind daarby, as jy nie terug sit en sê, weet jy wat, dis ok, ek wil net kom ontvang, dis ok. Die kerk het jou nodig. Ephesians 3 vers 6 sê vir my en vir jou, dat die kerk is Jesus se lichaam. Die kerk is Jesus se lichaam, en ek en jy is Jesus se voete en hande hier op aarde. En die enigste manier wat mense vandag in die wereld, of ongelovig is, die Heere Jesus gaan leer ken, is dier sy lichaam, dis dier my en dier jou. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê ons, allemaal, voor die ons, allemaal van ons, ek en jy, gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang volgens wat hy tijdens sy aardse leven gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Maar ek wil de rarig hier die scheiding maak en tref, vriende, dat werke nie vir my en jou in die hemel gaan kry nie. Dis net genade en dier geloof wat ons daar gaan kom. Maar wat ons wel gaan moet doen, is ons gaan moet rekenskap gee vir dit wat ons hier op aarde gedoen het met daar die talent en gaves om mense vir die Heere Jesus te wen. Daar is een meer, ek wil hier met na daar die meer kyk. Nie na my nie, daar is een meer, ons kan het nou dalk nie sien aanlein nie. Dit sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Gaan jy jou hande en jou voete vandag vir die kerk omgee en sê hier is ek, gebruik my. En vrienden, ek wil afsluit met die laaste een. As die kerk vandag, en het vier en vijf haar klop hand en hand saam, die kerk is die stem en die voertuig van die boodskap van Christus hier op aarde. Roep het, jylle kan slank begin opkom. Vrienden, toe Jesus op aarde was, was sy taak om die mense oor die koninkryk van God te vertel. En hy wil met elke mens en elke sondaar en elke ongelovige wat op aarde was, weer met God versoen. Hy is en was nog steeds die enigste waarheid en die weg. Maar vriende, Jesus is nie meer hier nie. Hy leeft al binnen jou. Maar ek en jy is dis dan die stem 
wat sy boodskap moet uitdra. Matthies 28 vers 19 sê, Ek en jy moet na alle nasies toe gaan, dis die opdracht weer in soos punt nummer 2, ons moet na alle nasies toe gaan, om mense sy disciples te maak. Ons het gesê dat ek en jy sy hande en sy voete is, sy lichaam hier op aarde. En vriende, dit was nooit Christus' plan, Het was nooit Christus' plan, dat hier die mandaat alleen probeer moet word nie. Sy mandaat was dat waar discipleskap slechts kan plaasvind, binnen die struktuur, binnen in die lering, en binnen in die aansprekelijkheid van die plaaslijke kerk. En vriende, dis ook om jou werk, en my werk, binnen in die lichaam van Christus, en binnen in die kerk, nog steeds van kardinale belang is. En dit is ook hoekom die kerk vandag nog nodig is. Ek wil jou hiermee los. Die rede hoekom het belangrijk is, vriende, is want jy, die kerk, is dalk een verlore persoon, sy laaste hoop, om die Heere Jesus te leer ken. Jy. En vriende, daar die hoop, sal mens hulle levens laat omkeer, en dat hulle sal terugdraai op daar die oomlik, dat die kruis toe, en sal besef, hulle die Heere nodig.